গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ তোমাদের সকলকে স্বাগত আমি সানজি দাফরিন তোমাদের কেমিস্ট্রি ইনস্ট্রাক্টর আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া এবং তাপ হারি বিক্রিয়া যাকে আমরা তাপ উৎপাদিকে এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন এবং তাপ হারি বিক্রিয়াকে এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশন হিসেবেও চিনে থাকি তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া আসলে কি তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া হচ্ছে সোজা কথায় তাপ উৎপন্ন হবে যেই বিক্রিয়ায় সেই বিক্রিয়াটাকে আমরা তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া বলবো আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়া অনেক সময় দেখি বিক্রিয়ক যখন বিক্রিয়া করে উৎপাদে পরিণত হয় তার সাথে কিছু তাপও উৎপন্ন হয় আমরা বাসায় যখন চুনে পানি ঢালি এবং হচ্ছে দেখি যে সেই পাত্রটা যে পাত্রটাতে চুন দেওয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছে একটু উত্তপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে চুনের পানি পানির সাথে সাথে উৎপাদ হিসেবে তাপও উৎপন্ন হয় আর তাপ হাড়ি বিক্রিয়া বলতে আমরা যা বুঝি সেটা হচ্ছে ঠিক তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ার উল্টো তাপ হাড়ি বিক্রিয়া যা হয় আমার বিক্রিয়কের বিক্রিয়াটা সম্পন্ন করার জন্য কিছু তাপ বাইরে থেকে সাপ্লাই দিতে হয় তাপের শোষণ ঘটে যে বিক্রিয়ায় সেই বিক্রিয়াটাকে আমি তাপ হাড়ি বিক্রিয়া বলবো অর্থাৎ তাপ হাড়ি বিক্রিয়ায় আমি যখন তাপটাকে সাপ্লাই দেব তখন হচ্ছে উৎপাদ পরিণত উৎপাদ তৈরি হবে কিছু উদাহরণের সাহায্যে আমরা তাপ উৎপাদ বিক্রিয়া এবং তাপ হাড়ি বিক্রিয়া সহজে বুঝতে পারি এখানে আছে হচ্ছে কার্বন এবং হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ক হিসেবে কাজ করে মিথেন তৈরি করে এবং সাথে কিছু তাপ উৎপন্ন করে এই বিক্রিয়াটা আমাদের কাছে খুবই পরিচিত কারণ আমরা যে ঘরে কিংবা যে কোনো জায়গায় যে গ্যাস ইউজ করি এবং যে গ্যাসের মাধ্যমে যে রান্নাটা করি সেই ক্ষেত্রে এই তাপ উৎপাদি বিক্রিয়াটা সরাসরি আমাদের কাজে লাগে এছাড়া আছে হচ্ছে ইথানল ইথানলের সাথে অক্সিজেন রিয়াকশান করে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি উৎপন্ন করে এবং সাথে কিছু তাপ উৎপন্ন করে এছাড়া কার্বন কার্বনের যে দহন কার্বনের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় এবং সাথে কিছু তাপ উৎপন্ন হয় এছাড়া সালফারের দহনে অর্থাৎ সালফারের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় আমরা সালফার ডাই অক্সাইড প্রস্তুত করি এবং সাথে কিছু তাপ উৎপন্ন করি অর্থাৎ এটিও তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া এছাড়া এইচ সি এল অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অর্থাৎ একটি এসিড এবং একটি বেজের রিয়াকশনে আমরা হচ্ছে একটি লবণ এবং পানি পাই এবং সাথে কিছু তাপ উৎপন্ন হয় এবার আসে তাপ হাড়ি বিক্রিয়ায় তাপ হাড়ি বিক্রিয়ায় আমরা দেখি তাপের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ আমরা যে বিক্রিয়ক হিসেবে ব্যবহার করছি যেই যৌগ কিংবা মৌলকে সেখানে আমার কিছু তাপ দিতে হবে অর্থাৎ আমার মূল সিস্টেম থেকে কিছু তাপ চলে যাচ্ছে আমার আসলে তাপ কিছু দিতে হচ্ছে তার মানে আমার এই রিয়েকশন সিস্টেমটাতে আমার কিছু তাপ চলে যাচ্ছে বিষয়টাকে আরও যদি সাধারণভাবে দেখা দেখা যায় তাহলে আমি যদি এই জিনিসটাকে পক্ষান্তর করে এ পাশে নিয়ে আসি তাহলে আমি দেখব বিক্রিয়কের সাথে আমার কিছু তাপ যোগ করতে হচ্ছে সেজন্য আমি আমার উৎপাদটা পাচ্ছি এবার আসি আরও একটি তাপ হাড়ি বিক্রিয়া সেটি হচ্ছে হাইড্রোজেনের সাথে আয়োডিনের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন আয়োডার তৈরি হয় এবং সেক্ষেত্রেও কিছু তাপ শোষিত হয় পরিবেশ থেকে এবার আসি নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের বিক্রিয়া সেই ক্ষেত্রেও নাইট্রোজেন নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন হয় এবং কিছু তাপ শোষিত হয় আবার কার্বন এবং হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় যে ইথিলিন তৈরি হয় সে ক্ষেত্রেও আমার কিছু তাপ শোষিত হয় আবার কার্বন এবং ক্যালসিয়ামের বিক্রিয়ায় যে ক্যালসিয়াম কার্বাইড উৎপন্ন হয় সে ক্ষেত্রেও কিছু তাপ আমার শোষিত হচ্ছে তাহলে আমরা এই আজকের ক্লাস থেকে মোটামুটি ধারণা পেলাম যে কিভাবে তাপের একটা প্রভাবে কোনো বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় যে তাপের শোষণ কিংবা তাপের উদ্ভবের জন্য কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে উৎপাদে পরিণত হয় ধন্যবাদ সবাইকে আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য হ্যাপি লার্নিং